નમસ્તે હું આદર્શ છું વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી હેલો ચિલ્ડ્રન ક્લાસ થ્રી ટુડે વી વિલ લર્ન સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ યુનિટ ફોર મિસ્ટર રેબિટ પ્લેઝ અ પ્રેંક લેટ્સ લર્ન સમ મોર એક્ટિવિટીઝ ફ્રોમ ધી સ્ટોરી on the previous video we had learned story right mr rabbit plays a prank to humne story ka explanation previous video mein learn kar liya tha right in this video we will learn key words right we have to learn key words here right children to yahan pe first word dekhte hain kaun sa hai first word it is a C R E A T U R E creature. Okay. What is the meaning of creature? तो यहाँ पे उसका मीनिंग भी दिया गया है A living thing, यानी कि जीवंत जो जीता है वो वो थिंग जंतु हो सकता है प्राणी हो सकता है यानी कि जो जिंदा है क्रीचर प्राणी राइट ओके नाउ नेक्स्ट वर्ड वी विल सी एच आई डी हाइड नाउ लेट सी द मीनिंग ऑफ फिट पुट आउट ऑफ साइन तो इसका मतलब क्या होता है हाइड का मतलब होता है छुपना पुट आउट ऑफ द साइन तो किसी को दिखे नहीं कोई देख ना सके ऐसी जगह पर हम छुप जाते हैं ना हम छुपन छुपाई नहीं खेलते हाइड एंड सिक येस तो वैसे ही हाइड और स्टोरी में कौन हाइड हो गया था बच्चों येस रेबिट हो गया था ना हाँ तो हाइड का मतलब होता है छिपना ओके नाउ नेक्स्ट वर्ड इज स्टक एस टी यू सी के स्टक नाउ लेट सी द मीनिंग ऑफ स्टक कैच या फिर जम्ड जम्ड तो इसका मतलब क्या होता है स्टक का मतलब होता है अटक जाना कोई चीज़ अटक जाती है ना तो हम क्या कहते हैं इट इज़ स्टक वो चीज़ अटक गई है जब आप कोई चीज़ अटक जाते हैं तो यही आप कहते हो या फिर आप कहते हो इट इज़ जैम्ड क्या कहते हो जे ए डबल एम ई डी जैम्ड तो इसका मतलब क्या होता है अटकना यस yes. और हमारी स्टोरी में कौन सी चीज़ अटक गई थी क्या आपको पता है यस yes. रैबिट ने क्या कहा था कि मेरी काउ मर्ड में अटक गई है स्टक हो गई है याद है ना बच्चों यस yes. तो चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं pleased now let's see the meaning of pleads it is means happy usne aasani se mana liya tha na mr whale aur mr elephant ko pleased ho ke bahut hi happily unko mana liya tha right hum bhi hamare parents ko aise hi mana lete hain na koi bhi cheez leni ho to yes okay now let's see the next word of it certainly now let's see the meaning of certainly इट मीन्स श्योरली ऑफकोर्स मैं ये कर सकता हूँ ऑफकोर्स मैं हाई जंप कर सकता हूँ आप ऐसा कहते हो ना आपके फ्रेंड को श्योरली और जब भी आपको कोई पार्टी में बुलाता है आपका फ्रेंड तो आप क्या कहते हो श्योर आई विल कम श्योरली मैं आऊँगा सर्टनली येस तो इसका मीनिंग होता है सर्टनली येस नाउ नेक्स्ट वर्ड इज माइटली नाउ लेट सी द मीनिंग ऑफ माइटली इट्स मीन्स पावरफुल पावरफुल का मतलब तो सबको पता ही होता है वट इज़ द मीनिंग ऑफ पावरफुल शक्तिमान यस बहुत ही शक्तिशाली जिसमें बहुत सारा पावर हो बहुत सारा वर्क कर सकता हो या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो तो हम क्या कहते हैं यस आई एम पावरफुल यू कैन से द माइटली ऑल्सो राइट ओके नाउ नेक्स्ट वर्ड स्लीपिंग स्लीपिंग नाउ मूविंग स्मूथली ओवर समथिंग बाई मिस्टेक एंड फॉल तो स्लिप्स हो जाते हैं ना स्लिप तो मूविंग स्मूथली बहुत ही स्मूथली मूव हो जाता है समथिंग बाय मिस्टेक तो अब आप थोड़ा सा नीचे गीला हो फर्श पे यानी कि आपके घर में थोड़ा सा गीला हो पानी वहाँ पे गिर गया हो तो आप स्लिप हो जाते हो ना पानी आप पानी में पैर जाते तो आप बाय मिस्टेकली आप गिर जाते हो राइट तो आपने देखा यहाँ पे बाई मिस्टेक एंड फॉल बाई मिस्टेक आप फॉल हो जाते हो हमारा कोई इरादा नहीं होता है हमारा गिरना लेकिन फिर भी स्लिप हो जाते हो राइट यही होता है स्लीपिंग स्लीपिंग राइट नाउ नेक्स्ट वर्ड इज स्लाइडिंग वट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लाइडिंग मूव स्मूथली अक्रॉस समथिंग राइट 
इसका मतलब क्या होता है मूव स्मूथली बहुत ही स्मूथली अक्रॉस हो जाते हैं अक्रॉस समथिंग वहाँ से स्लाइड करके निकल जाते हैं नाउ नेक्स्ट वर्ड इज टेरिबली नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ टेरिबली इट मीन्स ड्रैडफुली अब ड्रैडफुली का मीनिंग क्या होता है भयानक ये yes, भयानक होता है टेरिबली बहुत ही भयानक ओके okay. और नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चों चलो देखते हैं ट्रम्पेड एलिफेंट ने किया था ना ट्रम्पेड बहुत ही ज़ोर ज़ोर से ढिंडोरा पीट रहा था यस क्राइड लाउडली अनाउंस्ड 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 किया था ना अरे मुझे कौन खींच रहा है ये इतने ज़ोर से कौन खींच सकता है मुझे क्योंकि वो तो बहुत ही प्राइड फील कर रहा था कि मुझे तो कोई खींच नहीं सकता मैं बहुत ही पावरफुल हूँ कह रहा था ना वो तो यस तो इसका मतलब होता है टिंटोरा पीटना यस नाउ नेक्स्ट वर्ड इज समर सॉल्ट नाउ सम सॉल्ट का मतलब क्या होता है अ मोमेंट व्हेन यू टर्न योर बॉडी विथ योर फीट गोइंग ओवर योर हेड फ्लिप ओवर इसका मतलब एक कलाबाजी है कि आप कर सकते हो ऐसे राइट ओके नाउ नेक्स्ट वर्ड इज पी एल ओ पी प्लॉप वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्लॉप लेट्स इट इट मीन्स पुट डाउन प्लेस फॉल विथ थम्ड अचानक से सडनली सडनली होता है ना कुछ तो पुट डाउन प्लेस इसका मतलब होता है प्लॉप वेरी गुड तो यहाँ पर हमारे की वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं तो ये सारे वर्ड्स आपने जो रीड किए अभी तो ये ऑलरेडी हमारे बुक में है जिसके मीनिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं राइट right, बच्चों तो ये आपको हेल्प करेंगे न्यू वर्ड्स और न्यू उसके मीनिंग्स में राइट right? नाउ अवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी फोर फर्स्ट वी हैव टू रीड द हेडिंग ऑफ इट फाइंड द सेंटेंस विथ द फॉलोइंग फ्रेज फ्रॉम द स्टोरी हमें सेंटेंसेस के फ्रेज स्टोरी में से ढूंढने हैं वी हैव टू फाइंड इट राइट गेस देयर मीनिंग्स देन मैच ए विथ बी तो आपको क्या करना है यहाँ पे आपको ए बॉक्स दिया गया है राइट right? तो ए पार्ट में से देख के हमें उसके मीनिंग्स ढूंढने हैं और फिर उसके सेंटेंसेस स्टोरी में से फाइंड आउट करने हैं राइट चिल्ड्रेन नाउ Let's read the A part first. अब आपको बच्चों यहाँ पे रीड करना है राइट फर्स्ट सेंटेंस यू कैन सी प्ले अ प्रैंक राइट तो अब आपको इसका मीनिंग ढूंढना है गैस दे आर मीनिंग्स वी हैव टू गैस इट तो इसका मीनिंग क्या होता है प्ले अ प्रैंक एंड सेकेंड इज विथ ऑल हिज माइट ओके एंड थर्ड वन इज Have some fun, okay. तो अब हमें इन सारे थ्री के थ्री सेंटेंसेज है आपके पास राइट right? तो इसके मीनिंग्स आपको गैस करके फिर आपको क्या करना है फाइंड द सेंटेंस विद द फॉलोइंग फ्रेज फ्रॉम द स्टोरी वी हैव टू फाइंड द फ्रेज फ्रॉम द स्टोरी आपको स्टोरी में से उसके सेंटेंसेस ढूंढने हैं और फिर यहाँ पे आपको राइट डाउन करना है यहाँ पे राइट ओके तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको स्टोरी रीड करनी पड़ेगी तो आप अच्छे से रीड करके यहाँ पे सेंटेंसेस राइट कर सकते हो पहले फर्स्ट यू हैव टू रीड द फर्स्ट सेंटेंस ये वाले फर्स्ट सेंटेंस को रीड करके आपको उसके हिसाब से आपको द फॉलोइंग सेंटेंस आपको वहाँ पे ढूंढना है और फिर यहाँ पे राइट डाउन करना है राइट और जैसे ही नंबर वन सेंटेंस आपका कम्प्लीट हो जाता है फिर आपको नंबर टू सेंटेंस ढूंढना है तो फिर आपको नंबर टू राइट डाउन करना है देन यू हैव टू स्टार्ट नंबर थ्री सेंटेंस एंड यू हैव टू राइट हियर राइट ओके नाउ यू कैन स्टार्ट योर रीडिंग स्टोरी चिल्ड्रेन हियर यू कैन सी आई हैव डन आंसर्स फॉर यू पार्ट बी फर्स्ट यू हैव टू रीड पार्ट ए देन यू हैव टू राइट पार्ट बी यू कैन सी फर्स्ट सेंटेंस हियर play a prank now let's see the here its answer you can find this answer from our story right here you can read it 
सो ही डिसाइडेड टू प्ले अ प्रैंक ओके तो यहाँ पे आपने देखा हमारे सेंटेंस का मीनिंग भी आ गया और यहाँ पे हमने सेंटेंस स्टोरी में से सेंटेंस भी ढूंढ लिए वी हैड फाइंड इट राइट ओके नाउ लेट सी अवर सेकेंड सेंटेंस विथ ऑल हिज माइट नाउ हियर यू कैन सी द आंसर ऑफ इट He pulled with all his might, and up came Mr. Whale out of the water. Right? तो ये हमें sentence हमने story में से find किया है आप story read करोगे तब आपको आसानी से मिल जाएगा And you can also write it with clearly. Now let's see our third sentence. Have some fun. Now, here you can find the answer for it. He wanted to have some fun. Mr. Rabbit को fun चाहिए था ना Yes. तो ये आप story में से sentence find out कर सकते हो You can read the story and find the sentence and you can write it. Right? Okay. Here our answers are ready. You can fill up in your textbook. Right? Thank you for joining us.